بسم اللہ الرحمن الرحیم روزے کی حالت میں کچھ ایسے کام جن سے آپ کا روزہ فاسد ہو جائے گا اگر آپ ان کاموں کو کریں گے پندرہ ایسے کام آپ کے سامنے اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا فتاوہ تاتار خانیہ میں جل نمبر تین سفر نمبر تین سو ترانوے پہ فتاوہ شامی میں جل نمبر تین سفر نمبر تین سو چھیاسی کھول کر یہ تمام مسائل آپ دیکھ سکتے ہیں نمبر ایک روزے کی حالت میں جان بوجھ کر کچھ کھا لینا پی لینا قصدن روزے کے یاد ہوتے ہوئے اس سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا روزہ فاسد ہو جائے گا اگر آپ کو روزہ یاد نہیں تھا بھول کر آپ کھا لیتے ہیں پی لیتے ہیں پیڑ بھر کے کھا لیتے ہیں پی لیتے ہیں تب بھی آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا بھول کر لیکن جان بوجھ کر ہو تو پھر مسئلہ بالکل الگ ہو جائے گا روزہ ٹوٹ جائے گا نمبر دو قصدن جان بوجھ کر روزے کے یاد ہوتے ہوئے بیوی سے ہم بستری کرنا جمع کرنا اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا چاہے شوہر کا روزہ ہو یا بیوی کا دونوں کا روزہ ٹوٹ جائے گا اب یہ مسئلہ ذرا اس میں تفصیل کر دوں آپ کو اگر ہم بستری کیا ہے انزال نہیں ہوا ابھی جو ہے منی خارج نہیں ہوئی ہے اس سے پہلے الگ ہو گیا تب بھی روزہ فاسد ہو جائے گا صرف اور صرف حشفے کے چھپ جانے سے صرف التقائے خطانین سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے چاہے انزال ہو یا نہ ہو اس میں ایک اور مسئلہ بیوی راضی نہیں تھی شوہر زبردستی جبرن بیوی سے جمع کر لیتا ہے اس سے بھی شوہر کا روزہ گیا بیوی کا بھی روزہ اس سے بھی فاسد ہو جائے گا نمبر تین روزے کی حالت میں بیوی سے بوسو کنار کر رہا تھا چمہ چاٹی کر رہا تھا اور تھوک بیوی کی جو تھوک ہے وہ نگل لیا پیار محبت میں بیوی کو تھوک کو کھا لیتا ہے کس کر رہا تھا ہندر جو ہے تھوک چلی گئی اس سے بھی اگر شوہر اس طرح کرتا ہے بیوی کے تھوک کو اندر حلق کے اندر اتار دیتا ہے یا پھر جو ہے شوہر کے تھوک کو بیوی اندر کھا لیتی ہے دونوں کے اس طرح روزے فاسد ہو جائیں گے لیکن اگر شوہر جو ہے صرف اور صرف ذرا اس کو سمجھیے گا بہت باریک مسئلہ بتا رہا ہوں وہ بالکل الجنا مت سمجھنا ہے آپ کو اگر شوہر بیوی کی تھوک کو کھا لیا شوہر کا روزہ ٹوٹ گیا بیوی کا نہیں ٹوٹا کیونکہ بیوی تو کھائی نہیں ہے کیوں ٹوٹے گا اس کا ایسے ہی اگر بیوی شوہر کی تھوک کو جو ہے پیار محبت کی وجہ سے روزے کی حالت میں کھا لیتی ہے اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا بیوی کا شوہر کا نہیں ٹوٹے گا جو کھائے گا اس کا ٹوٹے گا تو یہ اس کی تفصیل ہے اور نمبر چار بھول کر کھانے پینے کے بعد یہ سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا پھر اس کے بعد وہ جان بوجھ کر کھا لیا پھر بعد میں پتا چلا اچھا آری روزہ نہیں ٹوٹتا تھا یار میں تو بھول کر کھا لیا تھا روزہ نہیں ٹوٹنا چاہیے تھا لیکن مجھے مسئلہ معلوم نہیں تھا میں جو ہے جان بوجھ کر پھر بعد میں کھا لیا تھا اب بھی اس کا روزہ فاسد ہو گیا اب اس کا روزہ نہیں ہوگا بھول کر کھایا تھا روزہ تھا باقی تھا لیکن اب جو وہ جان بوجھ کر کھا لیا اس وجہ سے گیا روزہ اس کا ٹوٹ گیا روزہ فاسد ہو گیا ایک چیز اور رکھیے ایسے لوگوں کے لیے جو اس طرح روزہ ٹوٹ جاتا ہے ہم بستری کر لینے سے یا جان بوجھ کر کھا پی لینے سے قصدن روزے کے یاد ہوتے ہوئے یہ جو روزہ ٹوٹ گیا ان کے لیے پورے دن روزے دار کی طرح رہنا پڑے گا روزے دار کی طرح رہیں گے ایسا نہیں کہ روزہ ٹوٹ گیا تو کھا لو پی لو جتنا چاہو اتنا کھاؤ نہیں روزہ تو آپ کا گیا روزہ نہیں ہوا لیکن بھوکے رہیں گے کھانا پینا اب بھی جائز نہیں ہے آپ کے لیے بہت ضروری مسئلہ ہے یہ اس کو یاد رکھنا ہے آپ کو اور اسی طرح نمبر پانچ بوسو کنار کی وجہ سے بیوی سے چمہ چاٹی کر رہا تھا بوسو کنار کر رہا تھا اب انزال ہو گیا منی خارج ہو گئی اس سے بھی روزہ فاسد ہو جائے گا جس کا انزال ہو اگر بیوی کا انزال ہو جائے بیوی کا روزہ گیا اگر شوہر کا انزال ہو جائے منی خارج ہو جائے شوہر کی تو پھر شوہر کا روزہ فاسد ہو گیا ٹوٹ گیا اور نمبر چھ مشت زنی سے ہاتھ سے منی نکالنے سے اس سے بھی روزہ فاسد ہو جائے گا اگر انزال ہو جائے منی نکل جائے ہاں روزے کی حالت میں مشت زنی کرنا یہ ڈبل گناہ ہے بہت بڑا گناہ عام حالت میں بھی مشت زنی تو حرام ہے روزے میں اس کا گناہ اور بڑھ جاتا ہے لیکن اگر کوئی اس طرح کر لیا ہے اور اس کے بعد جو ہے انزال نہیں ہوا منی نہیں نکلی ہے 
اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا مکرو ضرور ہو جائے گا روزہ نہیں ٹوٹے گا اگر منی نکل جائے تو روزہ فاسد ہو گیا نمبر سات کان میں دوا ڈالنے سے یا تیل ڈالنے سے روزے کی حالت میں کان میں تیل ڈالا یا دوا ڈالا اس سے بھی روزہ اس کا فاسد ہو جائے گا تیل اور دوا کے بارے میں پانی اگر چلا جائے ڈبکی لگا رہا تھا کسی تالاب وغیرہ میں گسل کر رہا تھا پانی اندر چلا گیا اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا پانی سے لیکن تیل اور دوا سے ٹوٹ جائے گا بہت فرق ہے اس کو سمجھیے گا اور نمبر آٹھ ناک میں دوا ٹپکانے سے یا پانی ناک میں ٹپکانے سے وہ سمجھیے بہت باریک ہے اگر وضو کر رہا تھا یا گسل کر رہا تھا ناک میں پانی ڈالا ہے اس سے نہیں ٹوٹے گا اگر ٹپکا رہا ہے پانی ناک کے اندر داخل کر رہا ہے بالکل اندر حلق کے اندر پانی جا رہا ہے دوا ڈال رہا ہے اس طرح کی حلق کے اندر دوا بالکل اتر جا رہی ہے اس سے روزہ اس کا فاسد ہو جائے گا روزہ ٹوٹ جائے گا اسی طرح نمبر نو بیڑی یا سگریٹ اس کے بھی پینے سے ہکا جو عام طور پہ بوڑھے حضرات بیٹھ کے پیتے رہتے ہیں اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا روزہ فاسد ہو جائے گا اور نمبر دس غرارہ کرنے میں یا پھر جو ہے ناک میں پانی ڈال رہا تھا مبالغے کے طور پہ روزہ روزہ اس کو یاد تھا اور پانی اندر چلا گیا غرارہ کر رہا تھا اسی لیے غرارہ کرنا اور ناک میں پانی ڈالتے وقت مبالغہ کرنا یہ روزے میں مکرو ہے اگر کوئی ایسے کر رہا تھا تو روزہ تو نہیں ٹوٹا لیکن ہاں پانی جب اندر چلا جائے گا نا حلق کے اندر گیا روزہ ختم ہو گیا لیکن ہاں شرط ہے کہ روزہ اس کو یاد ہوگا کہ روزہ ہے روزے کی حالت میں ہوں تب وہ اس کا روزہ ٹوٹے گا اور نمبر گیارہ قصدن جان بوجھ کر روزے کے یاد ہوتے ہوئے دھواں کا سونگنا دھواں سونگ لیا چولہے کے پاس عورت بیٹھی ہوئی ہے قصدن نہیں اس کے ارادے کے برخلاف کوئی وہ جان بوجھ کر ایسے نہیں کر رہی ہے خود بخود دھواں داخل ہو رہا ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا کوئی بھی ہو مرد ہو یا عورت ہو اگر بلا اختیار دھواں اندر چلا جائے اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ہاں جان بوجھ کر اگر جو ہے دھویں کو سونگ لیا گیا روزہ گیا اس کا فاسد ہو گیا اسی لیے دن میں اگر بتی مت لگائیے گھر میں یا پھر جو ہے مسجد میں رمضان میں دن میں اگر بتی لگانا جائز ہے ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں میں لیکن بہت مطلب مشکل میں آپ پڑھ سکتے ہیں کوئی روزے دار آدمی آئے گا کہے گا ارے کیا خوشبو ہے اگر بتی کی سونگ لے گا جا کے اگر بتی کی دھویں کو اگر بتی کے دھویں کو جیسے ہی سونگا دھواں اندر گیا گیا روزہ ٹوٹ گیا اسی لیے اس کا خیال رکھا کریے گا بہت اہم باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں نمبر بارہ قصدن جان بوجھ کر اپنے فیل سے قے کرنا منہ بھر کے اس کو ذرا سمجھیے گا اگر خود بخود قے ہو جائے منہ بھر کے ہو یا بار بار ہو کوئی فرق نہیں پڑے گا روزہ آپ کا کچھ نہیں ہوگا روزہ ٹوٹے گا نہیں کوئی حرج نہیں لیکن اگر جان بوجھ کر قے کیا ہے ڈاکٹر کچھ دوائی کھلا کے الٹی کرایا ہے یا پھر حلق میں انگلی ڈال کر دوائی کچھ کسی وجہ سے جو ہے وہ خود مطلب کہ اپنے کام سے اپنے فیل سے الٹی کرا رہا ہے کر رہا ہے انگلی حلق میں داخل کر رہا ہے اس کے بعد الٹی ہو رہی ہے ایسی صورت میں اگر یہ اپنے فیل سے جان بوجھ کر الٹی کرا رہا ہے کر رہا ہے تو ایسی صورت میں جو الٹی کرے گا اگر وہ منہ بھر کے ہو جائے روزہ ٹوٹ جائے گا اگر منہ بھر کے نہ ہو مسئلہ ذرا الگ ہے تفصیل ہے اب اس کو چھوڑ رہا ہوں لیکن ایک بات یہاں پر آپ کو بتا دیتا ہوں قے منہ بھر کے ہوئی نہیں ہوئی کیسے پتا چلے گا آپ کو وہ طریقہ بتاتا ہوں قے کبھی ہوتی ہے آدمی قے کرتا ہے تو منہ میں اس کو روک لیتا ہے مطلب قے آئی منہ میں روک لیا جب وہ قے منہ میں روکنے کی قدرت اس کے اندر ہو اتنی قے ہوئی کہ وہ منہ میں روک سکتا ہے تو وہ ہے منہ بھر کے قے نہیں ہے اس کو کہیں گے کہ منہ بھر کے قے نہیں کیا لیکن اگر قے اس طرح سے ہو جائے وہ روک نہ سکے چاہے بھی تب بھی نہیں روک سکے گا اتنی قے ہو گئی اچانک سا وہ کہیں گے منہ بھر کے قے ہوئی اس سے اگر وہ قصدن اپنے فیل سے قے کر رہا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور اسی طرح روزے کی حالت میں نمبر تیرہ حیض یا نفاس کا آ جانا یہ بہت تفصیل ہے ایک ویڈیو میری ہے 
روزے کی رمضان کے روزے میں حیض نفاس کے مسائل بائے یم اے آر بی میرے چینل کا نام مارتی جی کا ویڈیو آئے گی اس کو دیکھیے بہت تفصیل ہے روزے رکھی ہوئی تھی عورت روزے کی حالت میں تھی حیض شروع ہو گیا نفاس کا خون شروع ہو گیا اس سے اس کا روزہ ٹوٹ گیا روزہ فاسد ہو گیا کسی بھی وقت دن میں اگر یہ سلسلہ شروع ہو جائے حیض نفاس آ جائے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کسی بھی وقت چاہے دن کے شروع حصے میں آئے یا دن کے آخر حصے میں آئے اور نمبر چودہ دھمکی کی وجہ سے خوف کی وجہ سے ڈر کی وجہ سے روزے کا توڑ دینا کسی نے کہا کہ جلدی سے یہ کھانا کھاؤ ورنہ قتل کر دوں گا تمہیں جلدی سے یہ پانی پیو ورنہ مار ڈالوں گا تمہیں اب جان کو خطرہ آ گیا ڈر سے وہ کھا لیا یا پی لیا کچھ اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن کفارہ ضروری نہیں ہوگا بعد میں وہ صرف اور صرف قضا رکھے گا گنہ گار بھی اس صورت میں نہیں ہوگا لیکن روزہ ٹوٹ جائے گا اور نمبر پندرہ حلیلہ یعنی مرد کی جو اگلی شرم گاہ ہے اس میں اگر کوئی دوا ٹپکا رہا ہے اس کے سراخ میں ایسے ہی عورت اپنی شرم گاہ میں اگر دوا اندر داخل کر کے رکھ رہی ہے اس صورت میں بھی یعنی اگر روزے کی روزے سے پہلے رکھی ہوئی تھی الگ بات ہے روزے کی حالت میں شرم گاہ میں دوا کا داخل کرنا اس سے بھی روزہ فاسد ہو جاتا ہے ٹوٹ جاتا ہے یہ پندرہ ایسی چیزیں میں نے بتائی ہیں ایسے کام بتائے ہیں جن سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے کسی میں کبھی کفارہ بھی لازم ہوتا ہے کچھ ایسی چیزیں ہیں کفارہ لازم نہیں ہوتا ہے وہ الگ بات ہے کفارہ کب ہے نہیں ہے یہ علماء سے آپ پوچھ لیجئے گا میں اس لیے بتایا نہیں کہ ویڈیو بہت لمبی بن جائے گی اب آپ کو میں نے واضح طور پہ بتایا ضرور بتائیں کہ آپ سمجھ پائے یا نہ سمجھ پائیں کمنٹس میں ضرور اطلاع دیں اور آپ سے دعاؤں کی بھی درخواست ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ واٹس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے واٹس اپ نمبر ایٹ نائن زیرو ایٹ نائن تھری نائن تھری فور تھری کو میسج کریں